こんにちは、ボイスピークのあすみしょうです。何も考えずダラダラと喋りつつ、動画編集作業をお送りする動画です。30分くらいやって48秒くらいの動画ができました。何も考えずに始めるので、下準備もしていないからですね。台本何それ美味しいのってやつです。あ、ちなみに今回は作業動画を作るという名目でやっているので、本当に新規プロジェクトから始めてみています。動画サイズを1920にしたかったけれど、入力間違ってる。いつもは1280でやっているから正確な数字を覚えてなかったみたいですね。録画範囲を決めようかと思ったけれど、フルスクリーンにすればいいやって気づくのず。こういう動画の時しか私の出番がないんですよね。後ろでは AI ボイスの人が待機しているけれど、やっぱりこっちかーって感じで白羽の矢が当たりました。レコってスタジオ連携でやっているから行ったり来たりしなくて済むからね。公式立ち絵が好きだから専用ファイルもくっついてきているし。まあ制服版のはちょっと待ちましたけど、見つからなかった。節穴さんめ。はすみしおボイスでレコスタ仕事猫でもいいかって一瞬思ったのず。やっと見つけました。次は音声連携でボイスピークを選びましょう。上から2番目にあります。次は和社名を入力しますが。最近はここを飛ばすことが増えました。まあ今回はちゃんと入力しましょう。ちなみに単語登録していないので、あやすみって入力変換しています。そして字幕を選ぶのですが、新規作成なのでいつもの字幕ファイルが入っていません。さらに字幕を表示する用のレイヤーも名前を変更していなかった。とりあえずそこは飛ばして作成しましょう。はい。ボイスピークあすみしおが起動しました。そして字幕レイヤーを準備しまして、これを作っておくとイラッとしなくて済む。と思います。次は字幕ファイルを設定しましょう。これは新規作成しても引き継いでくれてると楽なんですけどね。まあ、テンプレートファイルを作って使い回せばいいと思います。字幕ファイルが入ったかなあったあった。って、フォントが今のと違いますね。いつ変更したんだろう。全然覚えていないや。はい、それでは和社レイヤーでの字幕設定をやりまして。これで完成。あと音声ファイルのフォルダを選んでおいて。と、普段はテンプレート使い回しだからやらないんですけどね。ふっと思ったけれど、似たような動画を作っていませんでしたっけみのりちゃんのマリメに実況を編集している時の動画。まあいいか。次は私の小姉の設定ですね。どこまで数値を加えてみればいいのか。とりあえず参考値を入れてみよう。最初は速さを適当にしてみた。でもここで順番が覚えている通りじゃないって気づいた模様。参考値を書いたメモ帳を確認しています。少々お待ちください。この辺りも本体で設定していると反映されるのかなまだ試したことないからわかんないや。ちなみにこちらもやっぱりテンプレートを作っておくといいと思います。新規作成だとまた最初から設定し直しですので。あ、やっと見つけたようですね。ピッチって高さのことだっけとりあえず参考値を入れておこう。多分高すぎる気がする。ポーズって文末の空白時間のことかな。じゃあ最低値で。と思ったけれど87にしてみる。次が音量。ちょっと大きめにしてみよう。まあこれが調整するときに参考にしている数値ですね。小声って読んじゃうから訂正したけれど、アクセント、イントネーションがわからなくなっちゃった。本体に登録してなかったっけって見てみたらスイッチしか入れてなかったの草。とりあえず挨拶で確認してみましょう。キーボードの入力ミスが多いボイスプ。ボイスピ。配置がなかなか覚えられない。実施さ。あ、そうか。動画のサイズが普段より大きめだからか。倍くらいにしておこう。このフォントだと私っぽくない感じもするな。こんな感じかな。それでは音声を出力してみよう。チェック。こんにちは。ボイスピークのあすみしょうです。ものすごい違和感。やっぱりちょっと早すぎたか。あと高さも違うね。デフォルトでいい感じだと思うんだよね。こんにちは。ボイスピークのあすみしょうです。やっぱり早い。じゃあ、こんな感じでどうかな。こんにちは。ボイスピークのあすみしょうです。速さはこれでいいかな。あとは高さ。こんにちは。ボイスピークのあすみしょうです。うん。やっぱりこれ。こんにちは。ボイスピークのあすみしょうです。なんか違う。こんにちは。ボイスピークのあすみしょうです。違う。デフォルトでいいってわかってるけど、他も試したい。こんにちは。ボイスピークのあすみしょうです。こんにちは、ボイスピークのあすみしょうです。こんにちは、ボイスピークのあすみしょうです。やっぱりこれですね。使ったことがない感情値。こんにちは、
ボイスピークのアスミシオです。違う。こんに、ボイス、こんにちは。ボイスピークのアスミシオです。欲しい。こんにちは。ボイスピークのアスミシオです。うん、やっぱりこれですね。それでは音声の更新をしておきましょう。再生。こんにちは。ボイスピークのアスミシオです。ちなみに平卓は元からエコ編集タイプですので、ちょっとアクセントとかイントネーション違ってもスルーします。ポーズってここのことじゃなかったか。こんにちは、ボイスピークのアスミショウです。ここの数値、手入力できないのちょっと不便。こんにちは、ボイスピークのアスミショウです。うん、これでいいかな。それじゃあ何を喋ろうかなって考えています。編集ソフトの解説動画を見ていて、おもむろにレコッテスタジオくんを起動したからね。レコッテスタジオくんの解説動画を私が作ろうと思っても、習うよりなれろ、手と頭に叩き込めってタイプなので無理でした。だから無計画に編集作業動画を撮ってみたりしてみた。平卓さんの作業環境というか、使っているソフトの紹介。録画ソフトはバンディカム。カンコレが HTML5 になった時、こちらのソフトに変更しました。第1期版でもギリギリ環境だったんですよね。こんにちは、ボイスピークのアスミショウです。特に何も考えずにやっていく動画始まります。カンコレが HTML5 になって、あ、だから文あるの録画もできなかったのかって気づけました。クソジャコナメクジ PC を使ってた。いろいろ試してみてバンディカムにたどり着いたって感じ。後ろでは背景レイヤーを作っていますね。あ、バンディカムなのですが、録画投稿する場合はサブスク版を購入しないといけないみたいです。私はそうなる前に購入していたので回避できていますが、今からやるならやっぱり OBS になるのかな。いろいろ試してみて、自分に合うものを使うといいと思います。別名、使用概念背景。私が当番の時は絶対これにされちゃう。でもこれだと字幕が見えづらいですね。そんなわけで字幕背景素材も引っ張り出していきましょう。探している間に使っているソフト紹介の続き、編集ソフトはレコッテスタジオを使用しています。立ち絵のメパチクチパクを作れるという一点だけで購入しました。YMM4 の立ち絵設定が何度見ても理解できなくてですね。クチパクメパチ以前に設定することができなかったんですよ。当時の動画で立ち絵がないのはそういうのが理由でした。まあ買ったこの編集ソフト、YMM4 や AVIUTL が使える人には不要かなって。3D モデルで実況したいって人なら買ってみるのも手ですかね。私のはなぜか線が太くなっちゃっているので使えないんですけどね。その前にアスミシオの 3D モデルがない。仕方ないね。字幕背景素材を設置してみたけれど、ちょっと主要概念背景に合ってないかな。吹き出しタイプの素材にしてみた。左下に立ち絵を表示させたらいい感じかなって。っていうか、この時にようやく立ち絵を表示させていないことに気づきました。で、私、どこ、いたいた。ちょっと小さい、範囲編集で大きくしてみよう。最近こっちを使う機会が増えたので、大体の数値は覚えてる。なんか違った。左に来い来い。よし、こんな感じかな。でもなんだかまだ小さい気がする。こうもうちょっと大きくドーンって顔を見せたい。立ち絵の方を動かしたかったけれど、字幕オブジェクトが上にあったからできなかった。まあ、後で元に戻せばいいってことよ。一旦表示を初期の数値に戻して、今度は1、大きさの数値を変更してみましょう。まだ小さい。誰が小さいですって別人で草。このくらいで範囲編集で大きくしようかな。あ、これだと大きすぎる。ちょっと数値をいじろう。そういえば平卓さんは、あすみしおの設定全然知らないんですよね。この声と立ち絵だけでお迎えしています。自分の声の代わりにいろんな声音でおしゃべりしたいタイプです。あれ、声音なんだ。小姉ですね。そしてなかなか決まらない立ち絵の位置。いや、これ大きさ先に決めた方が良かったのでは。どうしてそういい感じにできないのかな。大きすぎた。あ、いい感じかも。いや、もうちょっと小さめにしよう。右に寄って。もうちょいかな。なんか行き過ぎた。高さも上げてみる。うーん、キリがいい数値だと高すぎるか。もうちょっと小さくしてみよう。ちょいちょいっと。意外と立ち絵の位置決めに時間かけちゃってますね。決まっちゃえば使い回せるからいいんですけど、字幕素材の位置もちょっと動かしてみよう。うん、いい感じかな。それじゃあ素材を選んだ状態にしまして、プロジェクトの終わりを追従にチェック
これをしておくと勝手についてきてくれるから便利、と思うじゃん。実は画像系はカットができないので不便。立ち絵と映像音声はカットができるんですけどね。画像と字幕もできると便利だと思う。あ、ちなみに要望は投げてます。私が知らないだけで実装されている可能性もある。レコッテスタジオの機能、全部知ってるわけじゃないからね。そして字幕の位置にも時間をかけちゃう。一括で左寄せできるといいのにな。何かファイルを開いて書き直せばできるらしいけれど、そうじゃないって思っちゃった。ここで一括操作できないって思い出して中央寄せに戻した人。はい。まあこんな感じでいいかな。ちょっと微調整をしておきましょう。よし。これで立ち絵と字幕の位置決めは終わりかな。チェック。こんにちは、ボイスピークのあすみしょうです。特に何も考えずにやっていく動画始まります。今も何も考えていないんですけどね。何か動画編集したいしか考えていない。だからシリーズものが完結できないんだぞ。何か入力しているけれど、もう覚えてない。動画編集実況だ。これ。できたかなあ、ちょっと長すぎた。文字を小さくしてみよう。よし。音声出力。少しは考えた方がいいと私は思ったりしますが。わかる。それな。脳内でこんな感じの会話してるんですよね。でもいざ編集でそれを出力しようとするとできない。消せぬ。あ、プロジェクトを保存していないことに気づいたので保存しましょう。タイトルは適当です。ダラランってつけてれば平卓の動画だってわかってもらえるかなって。ダラランが多すぎて本人もよくどのシリーズかわからなくなっちゃうけど。こんな感じかな。テンプレート作ってそれで編集していると。たまに上書きしちゃって泣いてる。ここまで決まってしまえばあとは思うまま入力するだけです。まあそれが一番のネックだったりするんですが、脳内にうまく私たち読み上げソフトたちが入っていないと、平卓さんの自我が入っちゃって違うこの子はそんなこと言わないって脳内で喧嘩してる。長文をつ。字幕の通り、昨夜録画したゲーム動画を映像レイヤーに載せましょう。ちなみに一番使いたかった録画データは、寝落ちしたため8時間録画した状態になってました。当然ゲームオーバー真っ黒画面。即削除しました。そんなわけで中途半端に録画したデータを使います。動画編集作業動画を作りたいだけですからね。ちなみに新しくお迎えした読み上げソフトで何か実況動画作りたいって思ってて。コードネームと黒スーツに合うゲームないかなって探していました。さすがにスイッチだと厳しいかな。って、手持ちのソフトでやれるかな。って思ったソフトを再ダウンロードしてました。ちょっとどこまで録画してあるかチェックしています。あ、これオープニングの途中で録画を止めてるやつだ。となると動画のサイズは 720p のかな。フォルダからプロパティ開いてサイズを確認してみよう。今違うやつをポチってしてましたね。やり直し。詳細を選んでっと。うん、720p だね。こっちの動画は 1080p にしてあるから拡大されてる。環境設定で自動的に拡大される機能を切れるかな。ないみたい。仕方ない。位置、大きさで修正しよう。なんで横位置がずれてるんだろう。元に戻してっと。うわ、ちっさ。これちょっと拡大しても映像をぼやけたりしないかな。まあ本採用じゃないんだけれど、それでも試しておきたい。720p って小さいんだなーって思っちゃった。でも平卓さんの PC スペックだと 1080p ちゃんと録画できるかわからないんですよね。また後でお試し録画をしておこうかな。中央にバシッと置きたいんだけれど、なんだか決まらない。これ立ち絵と字幕背景が邪魔をしてるな。それでもなんとかならないかと地道に頑張るのず。手入力で変更してみた。1080の半分だからって安直な考え。暗算できないくせに暗算で答えを出そうとしている人のず。素直に電卓を使ってもろて。兆候。これ考えるのやめてないですかと思ったら入力してた。めちゃくちゃ違ってる。スタート地点の数値なんだから当然といえば当然。まだ粘ろうとしている。ここでスマホの電卓機能を使うことに気づきました
でもスタート地点ってことに気づいてないのでダメです正解は立ち絵と字幕背景を一旦消してしまうことなんですよね間違いに気づいていない人の操作をしばし観察くださいはい、さらに半分って計算して入力してましたなんだか違うって思って強引に中央寄せにしようとしていますねそしてやっと気づいた模様非表示にしてみたでもやっぱりピタッとならない非表示だけだとダメみたいじゃあレイヤーそのものを消しちゃえって思ったので削除します字幕枠くんもさようならあロックしていたままだったよしこれでピタッと止まってくれるはずよしよしそれじゃあ現在の位置をメモっておきまして先ほど削除したレイヤーを元に戻すで元に戻しましょうそしてメモした数値を入力して完成ですうんやっぱり小さすぎるかなゲーム録画の方を少し大きくしてみようぼやけちゃうだろうけれど、動画編集実況動画だから別にいいかな。過去2回の動画も結局は全部作り直してるし。でもとりあえずこのサイズでいいか確認しています。ちょっと物足りないってわかっているんだけどね。諦めて動画サイズを変更することにしました。アスペクト比とか全然わからないから、チェックするサイトから数値を見つけてきます。どのくらいの数値がちょうどいいかな。いや。拡大している時点でちょうどいいじゃないんだけれどねお気づきかと思いますが平卓さんは数字を覚えることが苦手です1920を1980にしている時点でお察しなのでここでもグダグダ間違えていますだからおとなしくメモを取れって脳内で言っているのに確かここは間違えてたはずでもちょっと大きくしたからピタッと止まった。字幕よりちょっとはみ出ちゃってますね。それは気になるから変更しよう。緑の欄の数字を目安にして。と。あ、覚えられないって自覚したからコピペしようとしてる。一つだけなら覚えられるって思ったみたい。ネタバレ、覚えてなかった。ほんと、ちゃんとメモ取ろうね。これでいいかな。ちょっと字幕でピタッと止まるようにして。と。うん、いい感じかな。ここまでノーカット。18分かけて未だにセリフ入力までいけてない。ちょっとノープランすぎたかな。多分ここは画質がどんな感じだろうって見てみてるんだと思います。次からはちゃんとサイズを合わせてやろう。ブラウザを閉じておきまして、と。なんとなくあとどれくらいだろうって思ってみてる。そして音声出力してないセリフを見つけたので更新しましょう。ロードしているところはカットしまして。どこからカットしようかな。ここでいいかな。カットのショートカットは T です。とりあえず雑談実況用の動画をレイヤーに載せましょう。載せるまでに時間がかかりましたね。ここからは動画のシーンと思いつくままセリフを入力していきます。ゲームのことを触れたいと思いつつ、気づけば雑談になってるんですよね。エンジョイ勢だからかな。やり込んでないし、縛りもできないし、解説するほど知識もない。ただ好きなゲームを好きな小姉でおしゃべりしていたい。どうして今、小姉って読んだんですかまあいいや。立ち絵の表情を変更しようとしていますね。私は割と表情筋が動いていないので、わかりづらいですね。まあ、平卓さんはそういうところが好きなんだそうですが、どんな表情にしようか悩んでいますね。しょんぼりしている顔を探しているけれど、登録されている名称で判断できないや。もう何でもいいや。さっきの表情は違うかな。パワーワってやつにしてみました。どんどんセリフを入力していきましょう。30分でどこまでやれるかな。って思って始めたのに、着手するのにすでに半分以上時間かかっちゃってる。でもプロットから始めようとすると作り始める前に飽きちゃう。ふんわり、こういう動画を作りたいくらいから始めないとしんどくなっちゃう。しまった。動画。しまったの小姉が違ったので調整します。このくらいならわかりやすいんですけどね。しまった。動画のサイズが違ってる。当店も変更。しまった。動画のサイズが違ってる。これでいいかな
、この時は語尾もなんか違う気がして変更してみてました。しまった、動画のサイズが違ってる、違ってなかった。しまった、動画のサイズが違ってる、違う。しまった、しまった、動画のサイズが違ってる。戻せた、よかった。それじゃあ音声の更新をやりましょう。うっかり触っちゃった時元に戻すってできないのかな。あ、長さが変わっちゃったから字幕の位置が。しまった。動画のサイズが違ってる。こうやってみると、表情筋があまり動い、表情筋って読んでもらえない。単語登録すればいいかなって思ってやろうとしたんですが、なぜか、はって言葉が消せなくて無理でした。はってどこで登録しちゃったんだろう。小姉は読める時と読めない時がありますね。こうやってみると、表情筋があまり動いていないから。こうやってみると、表情筋があまり動いていないから、長文だと変なところで開業になっちゃうから区切ってみた。こうやってみる、こうやってみると、表情筋があまり動いていないから、でも結局は2行になっちゃいましたね。おとなしく後で収まるように調整しておきましょう。しかも中途半端に区切っちゃうからテンポがちょっと悪いかな。一体どんなセリフを入力しているんだろう。もうそれすら忘れてて草です。ネタバレ、背景の動画は朝編集してました。そしてこちらは同日夜に編集しています。表情差分とは、ってなっちゃいますね。相変わらず記憶に留めるってことができてない。その割には物の位置とかは大体忘れないから変な感じ。動画をレイヤーに載せましょう。しまった。動画のサイズが違ってる。こうやって見ると、表情筋があまり動いていないから。表情、ゲームの方の音量が大きいかな。緑の汚染から飛び出てないかチェック。なんだか結構ギリギリっぽい。もう少し音量を下げてみよう。あまり下げすぎると聞こえないかもしれないけれど。今回はわざとセリフ中に喋らせてるけれど、できる限りそういう時は静かにしていく方針です。戦闘中とかはゲーム音量の方を下げちゃうかな。動画編集歴は長いのに、そういうことは気にしてなかったから勉強中です。あ、すみません。当店の長さを変更。チェック。とは、ってなっちゃいますね。あ、すみません。いい感じかな。それじゃあどんどんセリフを入力していこう。と言っても一つ一つ音声出力はやっていきますけどね。脳台本だから前後のことを考えずに入力していってます。ある意味リアルタイム脊髄反射。あっちこっち話題が飛んじゃう。ご変換じゃないんだけれど、使いたい感じが結構奥の方にあるんですよね。使ったことがない感じが最初の方にあったりとか。あれってなんでだろう。そういえば平卓さんが会社のパソコンで、通って入力した時、刀剣乱舞手出て机に突っ伏したことがありました。単語情報を送信しちゃったんだろうなって。気をつけましょうね。歯とキャラの名前も予測変換で出てきて、机に突っ伏してる人がいました。まあ、それくらいならセーフですよね。後で文字入力の予測変換もモザイクを入れておこう。正直、この予測変換を非表示にしたい。表示されないようにするやり方知っている方がいたら教えてください。あとこれ、歯が消えないんですけど。テストと作業を録画しているようなので。単語登録使っていなかったから全然気づいてなかった。レコッテスタジオ連携と本体からの入力。どっちがやりやすいんでしょうね。テストと作業を録画しているようなので、なんか変なセリフでしたね。テストと作業を録画しているようなので、ものが正解かな。テストと作業、テストと作業を録画しているようなので、テスト、テストと作業を録画しているようなので、読み上げさせて気づく入力ミスってありますよね。テストと作業を録画しているようなので、ああ、いようが。テストと、テストと作業を録画しているようなので、打ち間違いじゃなくて、ようのイントネーション、アクセントが違うみたい。こうなっちゃうと自分でもわからなくなるから諦めよう。当店で区切ったところの余白が気になる。でもセリフ音声のカットはできません。なのでオブジェクトの長さで調整しましょう。横サイズを広げて音がないところを選びます。ここでいいかな。うん。なんか最後の方をつかめない。なぜダメっぽいですね。仕方ない。横サイズを元に戻しましょう。つかめた。クイーッと動かして。音声を更新するとまた元の長さに戻っちゃうからロックをかけておこう。これでよし。あ、すみません。テストと作業を録画しているようなので、喋っているシーンでも構わずおしゃべりしていきます。やっぱり、用が変。まあ、このあたりは慣れるしかないかな。なんとなくでやっているからね。
セリフをどんどん入力していきまして。思ったんだけどやっぱりフォントは今のやつに戻しておこうかな。こっちの方が私っぽい。音声の出力、チェック。不要が思ったく、こっちも思った感じに出てなくて悲しみ、変更してみよう。不要が思った感じに超声できませんでしたね。調整、どうして、読みを変更しましょう。チェック。費用が思った感じに調整できませんでしたね。なんだか違う。ここを触ればちょっとは変わるかな。ここの操作は苦手です。数値を一つずつ動かしたい。費用が思った感じに調整できませんでしたね。ちなみに読み上げは動かすたびにされます。費用が思った感じに調整できませんでしたね。超声できませんでしたね。あ、なるほど。前後のセリフで読みが変わっちゃうのか。単語登録したいな。ちょっと単語登録してきたんですけれど、調整ってちゃんと出るかな調整できませんでしたね。ははどこ行ったんだろうわからない。費用が思った感じに調整できませんでしたね。費用が思った感じに調整できませんでしたね。費用が思った、費用が思った感じに調整できませんでしたね。あ、こっちもやっといい感じに調整できたみたいですね。しっりしていきます。費用が思った感じに調整できませんでしたね。よしよし。エコ作業がモットーなのに、たまに諦めきれずに粘っちゃう。でも本当にたまになので、すごくこだわっている人たちってすごい。この編集作業動画は30分まで録画しているのであと少しですね。頑張れ、私。よくここまでカット倍速せずにおしゃべりしてこれましたね。偉いぞ、私。でも作業の方は1分もできていないの草。まあこっちも似たようなものですが、そろそろ他のシリーズ動画も作りたいですね。ちょっとスランプ気味なんですが、あすみしお動画を作ることで脱却していくスタイル。まあ慣れればやり方も分かってくるかな。私もゲーム雑談実況動画をやりたい。あ、カービィやってた。同じピンク同士、いつかカービィで動画を作ろうかな。ちなみにヘイタクさんは実況動画を投稿する際、他の方が投稿されてるとか気にしないで投稿しちゃいます。作りたいから作った。需要何それ美味しいのって感じで毎回やってる。せめて何か完結してから作り出してもろて。相変わらず本体からセリフを作ったことはないです。同じことを言ってる。同じことを繰り返すことで尺を稼ごうとする古速な手段。と思わせつつ、実はノープランだから覚えていないだけだったりします。はい。この話題も3回目か4回目くらいかな。古速な尺稼ぎ。セリフポチポチ。本当に同じこと書いてる。草。あ、楽しみの感情値は割と幼い感じになりますね。でもやっぱりこっちの方が私は楽。ローテンションキャラ大好き。声もちょっと低い感じが好み。リアル寄りの思考だと多分そんな感じ。音声出力。音声の確認ボタンがあると便利だなっていつも思っちゃう。これは要望に入れてなかった気がする。まあ誰か送るでしょ。送るよね。って思ったけれど、レコってスタジオくんを使ってないと気づけないか。当店があるかチェックしてました。この辺りで録画時間が30分になりそうなことに気づきました。ゲームの録画がどこまでかチェック。セリフを入力してカットすればいいか。そんなわけで締めの挨拶を入れていきます。急げ急げ。こう、言葉に気をつけてこうって思ってるのでもたもた。私の口調ってあんまり決まってない感じかも。あ当店のところの間を調整しまして。そろそろ30分なっちゃいますね。なっちゃいますね。なんだかちょっとセリフが変。30分になっちゃう。が正解。言葉って難しいな。あ、そろそろ30分なっちゃいますね。あ、そろそろ30分なっちゃいますね。あ、そろそろ30分なっちゃいますね。違和感の正体をチェック。そろそろ、あ、そ,あそろそろ30分なっちゃいますね。多分セリフの違和感に気づいていないっぽい。妥協した。仕方ないない。ベヨネッタもいつかはやりたいですね。やりたいゲームたくさんすぎて悩む。っていうか、こんな長い動画を最後まで見てくれる方っていないのでは、レコってスタジオくんでこうやって編集していますという等速の動画ってないなって思って作り始めたんですよね。あまり作業が進んでいないけれど、15分でどこまでできるかでやればよかった。あまり作業が進んでいないけれど、今回はここまで。15分でどこまでやれているんだろうって見てみたら、ゲーム動画の配置で悩んでいるところでした。全然進んでない。
ご視聴ありがとうございました。今ちょっとワシャレイヤーでの操作ができなくなって再起動してきました。長すぎたかな。最後は作業してできた動画をくっつけておきますね。それではまたいつか。こんにちは、ボイスピークのアスミショウです。特に何も考えずにやっていく動画始まります。少しは考えた方がいいと私は思ったりしますが。とりあえず雑談実況用の動画をレイヤーに載せましょう。しまった。動画のサイズが違ってる。こうやって見ると、表情筋があまり動いていないから、表情差分とは、ってなっちゃいますね。あ、すみません。テストと作業を録画しているようなので、喋っているシーンでも構わずおしゃべりしていきます。用が思った感じに調整できませんでしたね。まあ、慣れればやり方もわかってくるかな。相変わらず本体からセリフを作ったことはないです。音声の確認ボタンがあると便利だなっていつも思っちゃう。あ、そろそろ30分になっちゃいますね。あまり作業が進んでいないけれど、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。<音楽>